ముందుగా ఏ కళాకారుడికైనా చప్పట్ల శబ్దం వింటే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది నిండు మనసు వస్తుంది ఆ నిండు మనసుతో మేము ఇంకా బాగా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం సో చాలామంది కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు ముందు టేబుల్స్లో చాలామంది పెద్దవాళ్ళు చప్పలు కొడతా ఉన్నారు కానీ ఇంకా కొంచెం దూరంగా ఉన్న వాళ్ళే కొంచెం పాపం అంటే వాళ్ళ తప్పేం లేదనుకోండి వాళ్ళు భోజనాలు చేస్తున్నారు చప్పలు కొట్టడం కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుందేమో బట్ కళాకారులకు ఏంటంటే చప్పట్లు విన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఉత్సాహం వస్తుంది ఊపు వస్తుంది రైట్ ఇదాగే ఒక ప్రోగ్రాంలో చెప్తున్నాను చప్పలు కొట్టండి కళాకారులను ఆశీర్వదించండి అంటే ఒక ఆయన లేచి నిలబడ్డాడు శివారెడ్డి గారు మీకు పెద్ద ఫ్యాన్ అండి కానీ నేను పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటివరకు ఎవరు చప్పలు కొట్టలేదు ఎవరిని అభినందించలేదండి అన్నాడు అది మంచి పద్ధతి కాదండి ఎవరినైనా అభినందించే మనసు ఎవరికి ఉంటుంది ఒక మంచి మనసున్న వాళ్ళకి ఉంటుందని చెప్పాను మీరు చెప్పారు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఎవరు ఏ పని చేసినా కూడా అభినందిస్తారని అన్నాడు వెంటనే ఆయన ఇంటికి వెళ్ళగానే వాళ్ళ ఆవిడ భోజనం పెట్టిందంట భోజనం పెడుతూ ఉంటే అప్పుడు నేను గుర్తొచ్చానంటే నేను శివారెడ్డి ప్రోగ్రాం చూసి హ్యాపీగా నవ్వుకొని వచ్చాను మా ఆవిడ ఏమో ఇంట్లో కూర్చొని వంట చేసి ఇన్ని పనులు చేసి పెడుతుంది ఆ అభినందించడం ఏదో నా వైఫ్తో స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పేసి వాళ్ళ భార్యని అభినందిస్తున్నాడు ఎవరిని అభినందిస్తున్నాడు పోయి పోయి భార్యని లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం అభినందిస్తున్నాడు ఆవిడ అన్నం వడ్డించగానే వెంటనే అన్నాన్ని పట్టుకుని అబ్బబ్బబ్బా ఎంత తెల్లగొండే ఆవి అన్నం ఎవరింట్లోనే అన్నం తెల్లగానే ఉంటుంది నల్లగుండదుగా అబ్బబ్బబ్బా ఎంత తెల్లగొండే ఆవి అన్నం అనేసరికి ఏమైంది అనగానే ఒక గరిట సాంబార్ పోసిందంట ఆహా ముల్లంగి మునక్క సాంబార్ అద్భుత అమోహం ఎంత బ్రహ్మాండంగా చేసిన సాంబార్ నా జీవితంలో ఇలాంటి సాంబార్ లేదు నమ్మం ఏది ఆ సాంబార్ చేసిన చెయ్యి ఐ లవ్ యూ మళ్ళీ వచ్చే జన్మ అంటూ ఉంటే ఈ సాంబార్ చేసిన నువ్వే నాకు భార్యగా దొరకాలని కోరుకుంటున్నా అన్నాడు వెంటనే ఆవిడ సాంబార్ కింద తీసి ఆయన ఎత్తు మీద గుమ్మరిచ్చింది దొంగ సచ్చినోడా పెళ్ళి అయి పది నిమిషాలు వంట చేశాను ఎప్పుడైనా మెచ్చుకున్నారా ఈ రోజు నా జ్వరం వచ్చిందని పక్కింటి ఆవిడతో వండిస్తే నచ్చిందా ఇలా పప్పులో కాలేశాడు అనమాట సో ఈ విధంగా మనం సరదాగా చప్పట్ల మీద కూడా తీసుకొని సరదాగా చెప్పుకోవచ్చు అయితే లాంగ్వేజ్ వల్ల కూడా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి లాంగ్వేజ్ వల్ల కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అది ఎలా ఉంటుందో సరదాగా చూసుకుని దాంట్లో కామెడీ ఎలా మనం ఇంజెక్ట్ చేయొచ్చు ఒకసారి మీకు చూపిస్తానండి హైదరాబాద్లో అవును అని చెప్పడానికి అవు అంటారు అవును అనకుండా అవు అంటారు అది ఊత పదం అనమాట సో ఒక అతను పాపం అడ్రస్ అడుగుతున్నాడు ఆయనకి ఎలాంటి ఇన్సిడెంట్ ఎదురైందో ఒకసారి చూద్దాం ఏ ఇలా నేరుగా వెళ్తే దిల్షుణ అవుతుందా అండి అవు అవ్వా కాదండి ఇలా నేరుగా వెళ్తే దిల్షుణ దిల్షు నగర్ వస్తుందా అని అడుగుతున్నాను అవు అవు గేదే అడగట్లేదండి ఇలా నేరుగా వెళ్తే దిల్షుణ అవుతుందా అని అడుగుతున్నాను అవు అవు అంటాడు ఏంటి అని చెప్పేసి ఇంకో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఏంటి మీరైనా చెప్పండి సార్ ఇలా నేరుగా వెళ్తే దిల్షుణ అవుతుందా అవు ఆయన కూడా అవు అన్నాడు వెంటనే ఇంకో సూటు బూట్ వేసుకుని ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఏంటి సార్ మీరైనా చెప్పండి సార్ ఇలా నేరుగా వెళ్తే దిల్షుణ అవుతుందా సార్ తప్పకుండా వస్తుందా స్ట్రేట్గా వెళ్ళు ఆ సర్కిల్ అంతా కూడా దిల్షునరే హై బాబా ఎంత బాగా చెప్పారండి అల్లు అదిగో అక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు కదండి వాళ్ళని అడిగితే అవు అవు అంటారు ఏంటండి అది అంతేనయ్యా వాళ్ళు అన్ఎడ్యుకేటెడ్ ఫెలోస్ చదువుకోలేదు కాబట్టి ఆ విధంగా చెప్తున్నారు నేను చదువుకున్నాను కాబట్టి ఈ విధంగా చెప్తున్నాను హై బాబా అంటే మీరు బాగా చదువుకున్నారండి అవు అన్నాడు వెంటనే వాడు సో ఏంటంటే ఆయన కూడా హైదరాబాద్ అనమాట సో ఇట్లా లాంగ్వేజ్ వల్ల కూడా మనం సరదాగా తీసుకొని మనం చెప్పుకుంటూ పోవచ్చు అండి ముందుకి సరే ఇది పక్కన పెడితే భార్యభర్తల మీద చాలా జోక్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి భార్యభర్తల అనుబంధమే ఒక చాలా చక్కటి అనుబంధం అండి కానీ భార్యభర్తల మీద కూడా జోక్స్ ఎందుకు ఎక్కువగా తయారు చేస్తారంటే మనం నిత్యం మనం వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్తో ఒక రిలేషన్ ముడిపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇంట్లో కానీ బయటకు వెళ్ళినా కానీ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కలిసి వెళ్తూ ఉంటారు కాబట్టి సో ఆ విధంగా భార్యభర్తల మీద ఈ జోక్స్ అన్నీ తయారవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఒక ఆయన మీ అందరినీ నేను అడుగుతానండి మీకు అంటే ఒక ఆయన ఒక ఆవిడని అడిగాడు అనసూయ ఒక ఆయన ఒక ఆవిడని అడిగాడు ఏమడిగాడంటే ఏమే నీకు పిల్లలంటే చాలా ఇష్టమా నేనంటే చాలా ఇష్టమా అని అంటే భర్త అంటే చాలా ఇష్టమా పిల్లలంటే చాలా ఇష్టమా అని అడిగితే వెంటనే ఆవిడ లేదండి పిల్లలంటేనే చాలా ఇష్టం అని చెప్పింది పిల్లలంటేనే చాలా ఇష్టం అని చెప్తే ఆయన నమ్మలే ఎందుకు నమ్మలేదు అంటే పిల్లలంటే చాలా ఇష్టం అంటే ఆయన నమ్మలేదు ఎందుకు నమ్మలేదు అంటే ఎప్పుడైనా నువ్వు షాపింగ్ కానీ బజార్కి కానీ సినిమాకి కానీ వెళ్తే పిల్లల్ని పక్కింట్లో వదిలేసి వెళ్తావు కానీ నన్ను మాత్రం పక్కింటి ఆంటీ దగ్గర వదిలేసి వెళ్ళావు కదా అన్నాడు అనమాట సో అంటే ఈయన మీద పెరిగే ఎక్కువ అని ఈయన ఫీల్ అవుతున్నాడు సో ఇది సరదాగా తీసుకుంటే పక్కన పెడితే మా వైఫ్ని నేను యుఎస్కి వస్తున్నాను కదా ఒక టీ చేసి ఇవ్వు మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తే లోట లోట ఛాయ్ ఇస్తారు పెద్ద పెద్ద కప్పులు ఉంటాయి కానీ మన ఈ ఆవు పాలు బర్రెపాలు ఇవన్నీ దొర
ఏం లేదే మన కాలనీలో పిచ్చి కుక్కలు గజ కుక్కలు తిరుగుతున్నాయి అని చెప్పేసి మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేశాం కదా ఆ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు వ్యాన్ తీసుకొచ్చేసి ఆ కుక్కలన్నింటినీ వ్యాన్ వేసుకొని తీసుకెళ్ళిపోతున్నారే అవునా ఎందుకైనా మంచి మీరు ఇంట్లోకి రండి ఆ అంటే నీ ఉద్దేశం ఏంటే అయ్యో రావా నేనేమన్నానండి నువ్వేదో అన్నావు నేను ఏమీ అనలేదండి ఎప్పుడు చూడండి అన్ను చంపుకు తింటూ ఉంటారు ఎదురుంటే స్వాతి చూడండి వాళ్ళ ఆయన పువ్వులే పెట్టి చూసుకుంటున్నాడు మీరు ఉన్నారు ఎందుకు పిచ్చి మోహ వాళ్ళ ఆయన పూల వ్యాపారమే పొద్దంతా పూలు అమ్ముకుంటాడు సాయంత్రం మిగిలిన పూలు తీసుకొచ్చి పెట్టి చూసుకుంటూ ఉంటాడు నాది కారపొడి వ్యాపారం తెమ్మంటావా అమ్మ వద్దు ఎందుకు మంట మాట్లాడుతున్నా నాకు మంట ఎలా అర్రే ఇలా రాయలేదా అన్నాడు మర్చిపోయా ఎల్లమంటే ఎల్లడవేనా నిన్న రాత్రి ఎదురుడి స్వాతి అంటే గుర్తొచ్చింది నిన్న రాత్రి ఎదురుడి స్వాతి నా కల్లోకి వచ్చిందే ఏంటి నిన్న రాత్రి ఎదురుడి స్వాతి నా కల్లోకి వచ్చిందే అవునా ఒకటే వచ్చింది కదా అవును నీకెలా తెలుసు వాళ్ళు ఆయన నా కల్లోకి వచ్చాడు అమ్మని సో ఈ విధంగా మనం ఆవిడ నేర్పిద్దాం అనుకుంటే ఆవిడే మనల్ని నేర్పిస్తుంది అనమాట సో అట్లా తీసుకొని భార్య భర్తల మీద కూడా సరదాగా మనం స్కిట్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు అలాగే చూస్తే మరి ఈనాడు మన వేమన సతీష్ అన్న చక్కగా మాట్లాడారు కానీ పాపం ఆయన అది నిండు ప్రేమ వేమన సతీష్ అన్నది చాలా నిండు ప్రేమ కానీ మాట్లాడేటప్పుడు మాత్రం కొట్టినట్టుగా ఉంటుంది చాలా ఫోర్స్గా ఉంటుంది అనమాట లైక్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి వి హనుమంత్ర గారు ఉన్నారు అనుకోండి అల్లో ఏంద్ర నాయన మంచిగున్నావు రా తమ్మి ఏంద్ర బిడ్డ చల్ మన తానా వేడుకలు జరుగుతున్నాయి మనం పోయి రావాలి రా బిడ్డ ఇది ఏంటంటే త్రో చేయడం వాయిస్ త్రో చేయడం అనమాట అదే ఎం సత్యనారాయణ రావు గారు అనుకోండి లోపలనే రోల్ అవుతూ ఉంటుంది ఏంది ఏ అన్నత్త మాటలు అన్న అయితే ఒకటే చేస్తూనే ఉంటారు ఇది లోపల లోపల రోల్ అవ్వాలన్నమాట లైక్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి వాయిస్ కూడా అలాగే ఉంటుంది ఆ మాదిరిగా చూస్తాయి తన కార్యక్రమాలు చాలా బాగా జరుగుతున్నాయి అంబరాన్ని అంటే విధంగా వేమన సతీష్ గారు అలాగే తానా టీం అందరు కలిసి చాలా బాగా ఏర్పాటు చేశారు కానీ వినీ అరిగిన రీతిలో ఆ మాదిరిగా మీరు ముందు చేసుకుంటూ పోవాలి తప్పకుండా మంచి రోజులు ముందు ఉన్నాయని చెప్పి తెలుసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ తమ్ముళ్ళు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ విధంగా చంద్రబాబు గారు వాయిస్కొని కూడా మనం సరదా చెప్పుకోవచ్చు అట్లాగే ఇదేంటంటే నేను ఏం చెప్పబోయినా అంటే వేమన సతీష్ అన్న మాట్లాడినప్పుడు త్రో చేసినట్టు ఉంటుంది వాయిస్ ఎట్లా ఉంటుందంటే కొట్టినట్టుగా ఉంటుందని చెప్పడానికి కపిల్ దేవ్ గారు కపిల్ దేవనా ఒకసారి వేదిక మీద రండి కపిల్ దేవ్ గారు గేవ్ హెమ్ బిగ్ క్యాప్స్ కపిల్ దేవ్ గారు రమ్మని బయటికి పైకి రమ్మని అన్న ఆ కోర్టు కోర్టు టీం అంతా కూడా బయటికి పైకి రావాలి కోర్టు టీం అంతా పైకి రావాలి గట్టిగా చప్పలు కొట్టి గట్టిగా హే గట్టిగా ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో సరదాగా సతీష్ అన్న వాయిస్ సరదాగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సరే ఏదేమైనా చాలా సంతోషం అండి మా తానా వారు అందరూ చక్కగా ఇంత ప్రేమతో మమ్మల్ని పిలిచి మా కళాకారులను పిలిచి ఇక్కడ ఇంత చక్కటి ఆతిథ్యం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి తానా టీం అందరికి కూడా ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హాయ్ హలో ఐఎమ్ సింగర్ ఎంఎల్ శృతి ప్లీజ్ సబ్